প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমাদের ধারাবাহিক অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে আজকের পর্বে আমার শেখানোর কথা ছিল যে সমানুপাতের অঙ্ক সমূহ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভিডিওটা পজ করে তোমরা খাতা কলম রেডি করো এবং ক্লাসটি খুব সুন্দরভাবে করবে ও সাথে সাথে তোমরা নোট করে নেবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন অঙ্কে প্রবেশ করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে দেখো আমি একটা অঙ্ক লিখেছি তোমাদের উদাহরণ চাই আমি যেহেতু উদাহরণগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করছি তোমাদের পূর্বের ক্লাসে আমি উদাহরণগুলো করার জন্য বলেছিলাম তোমরা যারা পেরেছ তাদের জন্য অভিনন্দন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আর যারা পারোনি তারা ক্লাসটি খুব সুন্দরভাবে করবে এবং যারা পেরেছ তারাও ক্লাসটি আরও সুন্দরভাবে করবে তোমাদের আর কোথাও কোনো সমস্যা না থাকে তো দেখো এখানে আমি একটা অঙ্ক লিখেছি যে একটি ক্রমিক সমানুপাতের প্রথম ও তৃতীয় রাশি যথাক্রমে চার ও ষোলো হলে অর্থাৎ একটি ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে আমরা শিখেছিলাম কি যে প্রথম রাশি ইন্টু দ্বিতীয় রাশি প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশির বর্গ প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশির বর্গ তো এখানে আমরা কি কি পেলাম প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি পেয়েছি বাকি থাকলো আমাদের দ্বিতীয় রাশি অর্থাৎ দেখো আমরা যদি তিনটা রাশির মধ্যে দুইটা রাশি জানি তাহলে বাকিটা আমাদের জানা কোনো অসুবিধা হবে কখনোই হবে না কারণ আমরা জানি যে একটা সূত্র আমাদের জন্য রয়েছে সেটা কি যে আমরা জানি প্রথম রাশি প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশির বর্গ অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশির বর্গ মানে দ্বিতীয় রাশি তার সরাসরি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো প্রথম রাশি এবং তৃতীয় রাশি তাহলে প্রথম রাশিটা আমরা কি পেয়েছি প্রথম রাশি হচ্ছে চার গুণ তৃতীয় রাশি হচ্ছে ষোলো সমান সমান দ্বিতীয় রাশির বর্গ অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশি স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা বাম পাশে কি পেলাম চার ষোলো চৌষট্টি এখন এই যে দ্বিতীয় রাশি এই দ্বিতীয় রাশিটাকে আমরা কি বলবো মধ্য রাশি অনুপাতের মধ্য রাশি বলা হয় অর্থাৎ তিনটা রাশির মধ্যে দ্বিতীয় রাশিটা অবশ্যই মধ্য রাশি প্রথম রাশি এবং তৃতীয় রাশি অর্থাৎ পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি আর মাঝেরটা হচ্ছে মধ্য রাশি তো দেখো তাহলে আমরা চার আর ষোলো গুণ করলে চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে চৌষট্টি সমান সমান পাচ্ছি কি দ্বিতীয় রাশি তার বর্গ এখন এই দ্বিতীয় রাশির বর্গ থেকে আমরা কিভাবে দ্বিতীয় রাশিটা বের করব বর্গ মানে কি আমরা বর্গটাকে উঠিয়ে দিলে অন্যটা কি হয়ে যাবে রুট হয়ে যাবে বর্গমূল অর্থাৎ তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে দ্বিতীয় রাশির আমার জায়গা একটু কম যেহেতু আমার লেখার হয়ে গেছে পূর্ব থেকে লেখার কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে তো দেখো দ্বিতীয় আমি একটু বাম পাশে ইন্টারচেঞ্জ করা এটা তোমাদের আমি পূর্বেই শিখিয়েছি তাহলে দ্বিতীয় রাশি এর বর্গ সমান সমান চৌষট্টি তাহলে দ্বিতীয় রাশি সমান কি বের হবে দ্বিতীয় রাশি এই দুইটা কিন্তু পাওয়ার এই দুইটা কিন্তু সোজা সোজা দেয়া যাবে না এটা একটু উপরে উঠিয়ে দেবে তোমরা তো দেখো দ্বিতীয় রাশি সমান সমান কি হবে তাহলে চৌষট্টির রুট ওভার হবে অর্থাৎ আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে বর্গমূল শিখেছিলাম তো চৌষট্টির বর্গমূল করলে আমরা পাই আট তাহলে দ্বিতীয় রাশিটা আমরা কি পেয়ে গেলাম আট পেয়ে গেলাম তাহলে মধ্য রাশি আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এই দ্বিতীয় রাশিটা আমাদের কি মধ্যরাশি যেহেতু আমি প্রথমে দ্বিতীয় রাশি লিখে ফেলছি আর জায়গা একটু কম হয় আমি মধ্যরাশি লিখলাম না তাহলে আমরা মধ্যরাশিটা পেয়ে গেলাম আট আমরা কোন রাশিটা পেয়েছি মধ্যরাশি আমি সংক্ষেপে এখানে লিখে দিচ্ছি তাহলে অতএব মধ্যরাশি মধ্যরাশি সমান সমান আট এখন আমাদের অঙ্কে আরও একটা জিনিস উত্তর চেয়েছিল সেটা কি যে ক্রমিক সমানুপাতটা নির্ণয় করো তাহলে ক্রমিক সমানুপাত কি তাহলে অতএব ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয়ও ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয় ক্রমিক সমানুপাত কি হবে দেখো প্রথম রাশি ইষ্ট আমাদের ক্রমিক সমানুপাতে কি ছিল প্রথম রাশি ইষ্ট দ্বিতীয় রাশি তাহলে চার ইষ্ট আট সমান সমান দ্বিতীয় রাশি ইষ্ট তৃতীয় রাশি তাহলে আট ইষ্ট ষোলো এই হয়ে গেল আমাদের ক্রমিক সমানুপাত এখন এই যে সমান সমান এটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এখানে আমরা কি লিখবো তাহলে দুইটা অনুপাত দেব এইটাকে দুইটা অনুপাত তাহলে হয়ে যাচ্ছে কি যে 
ক্রমিক সমানুপাতটাও আমরা নির্ণয় করে ফেললাম এবার দেখো আমি এখানে আরেকটা জিনিস লিখেছি এবার আমরা একটু ক্রম সমানুপাতিক ভাগ শিখব সমানুপাতিক ভাগ সেটা কিভাবে দেখো আমরা অঙ্কের মাধ্যমেই এটা শিখে যাব যেমন কয়েকটা অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া যেমন দেখো এখানে একটা অঙ্ক আমি এখানে প্রথমে আমি সাত দাগের অঙ্কটা করাবো উদাহরণ আটটা এখানে লেখা যেহেতু আমার আগেই লেখা হয়ে যাওয়ার কারণে আমি এখান থেকে উনত্রিশটায় লিখেছি দেখো সাত দাগের অঙ্কটা সমানুপাতিক ভাগে দেখো বিশ মিটার কাপড়কে তিন ভাই বোন অমিত সুমিত ও চৈতির মধ্যে পাঁচ ইস্টু তিন ইস্টু দুই অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেকের কাপড়ের পরিমাণ কত অর্থাৎ বিশ মিটার একটা কাপড় আছে তাকে বিভিন্ন অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেওয়া এই ভাগ করে দেওয়াই হচ্ছে সমানুপাতিক ভাগ অর্থাৎ সমান অনুপাতে ভাগ করা যার যার যে অনুপাত আছে সেই সেই অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া এখন কাপড়ের পরিমাণ আছে আমরা কতটুকু পাচ্ছি মোট কাপড়ের পরিমাণ দেখো সমান করতে গিয়ে আমি আমাদের দেখো এখানে আমাদের মোট কাপড় আছে কি বিশ মিটার কাপড়ের পরিমাণ আছে বিশ মিটার এখন ভাই বোন কয়জন তিন ভাই বোন তিন ভাই বোন কতজন ভাই বোন তিন ভাই বোন তাহলে প্রথম ভাই বোন বা তিন ভাই বোনের অনুপাত ধীরে ধীরে তাহলে অমিত কে কে আছে অমিত আছে সুমিত আছে তাহলে অমিত ইষ্টু সুমিত ইষ্টু চৈতি তাহলে এই যে তিন ভাই বোন এদের অনুপাত আছে কত কত পাঁচ ইষ্টু তিন ইষ্টু দুই তাহলে এই যে তিন ভাই বোন এদের আলাদা আলাদা অনুপাত মনে রাখবা সমানুপাতিক ভাগের ক্ষেত্রে তুমি যখন ভাগ করে দিবে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে তখন এই অনুপাতগুলো সর্বপ্রথমে কি করবে যে যাদের যে অনুপাতগুলো আছে সেই অনুপাতগুলো সব যোগ করবে তাহলে লিখতে হবে এখানে যে অনুপাতগুলির যোগফল অনুপাত গুলির যোগফল কারণ এতগুলো অনুপাতে তোমাকে ভাগ করতে হবে তাহলে যখনই তুমি অনুপাতগুলি যোগফল বের করতে পারবে তখনই তুমি কত জন মনে করো যে এই কয়টা ভাগ করতে হবে কারণ এখানে পাঁচ ভাগ এখানে তিন ভাগ এখানে দুই ভাগ টোটাল দশটা ভাগ করতে হবে এই বিশ মিটার কাপড়কে তাহলেই তুমি সহজেই তাদেরকে দিতে পারবে এখন দশটা ভাগ করে বিশ মিটার কাপড়কে দশ ভাগে ভাগ করলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ প্রত্যেক ভাগে দুই মিটার করে এখন একে দেবে পাঁচ ভাগ একে দেবে তিন ভাগ একে দেবে দুই ভাগ তখন আমি আলাদা আলাদা ভাগে প্রত্যেক ভাগে কতটুকু আসবে সেটা পেয়ে যাব তো দেখো অনুপাতগুলির যোগফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে অনুপাতগুলির যোগফল আমরা কি 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 পাচ্ছি পাঁচ যোগ তিন যোগ দুই সমান সমান দশ এখন দেখো তাহলে এবার আমরা সহজেই অমিত কতটুকু পাবে সুমিত কতটুকু পাবে এবং চৈতি কতটুকু হবে বের করে করতে পারবো দেখো তাহলে কি হবে যে অমিতের অংশ দেখো অমিতের অংশ সমান সমান কি পাচ্ছে আমরা মোট কাপড় ছিল আমার কত মিটার বিশ মিটার তাহলে এখানে আমরা লিখব সেই বিশ মিটারের বিশ মিটারের অমিতের আছে কত অংশ অমিতের আছে পাঁচ অংশ কত অংশের পাঁচ অংশ দশ অংশের পাঁচ অংশ মানে দশ ভাগের পাঁচ ভাগ হবে অমিতের কারণ টোটাল দশ ভাগ আছে তার পাঁচ ভাগ হচ্ছে অমিতের তাহলে বিশ মিটারের পাঁচ বাই দশ অংশ অর্থাৎ দশ ভাগের পাঁচ ভাগ এই তাহলে হচ্ছে কি যে দশ এই মিটারের এর মিটার এর মিটার এর কথাটার অর্থ হচ্ছে গুণ তাহলে এই বিশ আর এই দুটোর মধ্যে গুণ সম্পর্ক হলে এই দশ দিয়ে কাটাখাটি হবে অর্থাৎ পাঁচ দুগুণ দশ মিটার দুই দিয়ে কাটাকাটি করলে দুই আসবে পাঁচ দুগুণ দশ মিটার তোমরা একইভাবে সুমিতেরটা বের করবে তাহলে সুমিতের অংশ সুমিতের অংশ সমান সমান এই যে বিশ মিটারের সুমিতের আছে তিন অংশ তাহলে তিন বাই মানে তিন বাই দশ অংশ তাহলে পেয়ে যাচ্ছে কত ছয় মিটার ছয় মিটার একইভাবে তোমরা বের করতে পারবে কার চৈতি দেখো চৈতির ক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা একটু করে দেখো যে কিভাবে ওই একই নিয়মে লিখবে কিন্তু তোমরা যে বিশ মিটারের মিটারে চৈতির যেটা আছে চৈতির আছে দুই ভাগ সেই দুই কত ভাগের দুই ভাগ দশ ভাগের দুই ভাগ সেই দুই অংশ তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি যে চার মিটার দেখো বিশ মিটার আমি সহজেই ভাগ করে দিতে পেরেছি কারণ দেখো এ পেয়েছে দশ মিটারে ছয় মিটারে চার মিটার এভাবেই আমরা সমান অনুপাতিক সমান অনুপাতে ভাগ করে দিতে পারি যে কে কতটুকু পাবে সেটা না জানলেও কার অনুপাত কত সেটা যদি জানি অর্থাৎ কার কয় ভাগ আছে সেটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা এই অনুপাতগুলো বের করতে পারবো এবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের এখান থেকে এই একই জাতীয় কতগুলো তোমাদের এইচ ডাব্লিউ দেব তার আগে আমি তোমাদেরকে আরও একটু অঙ্ক শেখাবো এই অঙ্কটা শিখে মোটামুটি আজকের ক্লাসটি আমি শেষ করব তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা 
এখানে আমি উদাহরণ আট লিখেছি উদাহরণ আমি যেহেতু উদাহরণ গুলো করছি এর জন্য যে তোমাদের জন্য এটা সুবিধা হবে এবং মূল অনুশীলনের অঙ্কগুলো একই দাসের অঙ্ক যেগুলো না পারবে আমি পরবর্তীতে সেগুলো আবারও শেখাবো তো যেহেতু এখানে উদাহরণগুলোতে কি থাকে যে এক একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অঙ্ক দেওয়া থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো উদাহরণ আটে আছে পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত দেখো পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত আছে চার ইস্টু তিন আবার তপন ও রবিনের অনুপাত আয়ের অনুপাত পাঁচ ইস্টু চার তাহলে এখানে কে কে আছে দেখো পনির ইস্টু তপন পনির ইস্টু তপন কয়জন হল এখানে পনির ইস্টু তপনের পাচ্ছি আমরা চার ইস্টু তিন আমি সংক্ষেপে আগে লিখে নিই তারপরে তোমাদের আমি বিস্তারিত বোঝাচ্ছি দেখো তাহলে পনির ইস্টু তপন আমরা পেয়েছি চার ইস্টু তিন আবার দেখো এই তপনের সাথে কি আছে তপন ইস্টু রবিন তাহলে তপন ইস্টু রবিন দেখো তাহলে আমরা এখানে কয়জন পাচ্ছি পনির ইস্টু তপন আর পেয়ে গেছি তপন ইস্টু রবিন এদের পাচ্ছি কত পাঁচ ইস্টু চার তাহলে দেখো তো এখানে আমাদের সাথে কার কি আছে সম্পর্ক এখন আমাদের ফাইনালি প্রশ্নে বলছে কি যে অনুপাত এত পনিরের আয় দেওয়া আছে রবিনের আয় বের করতে হবে অর্থাৎ তপনের আয়টা আমাদের এখানে কোনো বিষয় আসছে না তপন শুধুমাত্র অঙ্কে একটা ফ্যাক্টর হয়ে আছে কিন্তু তপনের টাকাটা আমরা না বের করে বের করব কার রবিনের তবে যদি আমরা রবিনের না বের করে তপনের বের করতে বলতো আমরা সেটাও পারতাম তো সেটা করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের কি করতে হবে দেখো যে এখানে কয়জন আছে ব্যক্তি আছে তিনজন কিন্তু অনুপাত আছে চারটা তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সর্বপ্রথম কি যে আমরা একজনেরটা জানি আমরা যদি দুইজনেরটা জানতাম অন্য জনেরটা বের করা আমাদের জন্য কিভাবে বের করতাম সেটা ক্রমিক সমানুপাতের মাধ্যমে এই যে পূর্বের অঙ্কটা দেখো চার দাগের অঙ্কটা আমরা যে কোনো দুইটা প্রথম আর তৃতীয়টা জানতে পেরেছিলাম বলে দ্বিতীয়টা বের করতে পেরেছিলাম কিন্তু এখানে আমরা অনুপাতগুলো জানি কিন্তু জানি কার্ডটা শুধুমাত্র একজনেরটা জানি সেক্ষেত্রে কি আমরা সহজে বের করতে পারবো অবশ্যই না তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই ধারাবাহিক অনুপাত বের করতে হবে এক্ষেত্রে কেন বের করতে হবে কারণ আমরা পনির তপন এবং রবিন যদি ধারাবাহিক ভাবে না জানি তাহলে আমরা চাইলেও পনিরের সাথে রবিনের যোগ সংযোগ বের করতে পারবো না কেন পারবো না কারণ পনির আর রবিনের দুটো ভিন্ন জিনিস কারণ মাঝে তপন রয়েছে তো তপনকে যদি আমি এদের সাথে একই করে নিতে পারি তখনই আমরা পনির এবং রবিনের অনুপাতে যেতে পারবো অর্থাৎ ধারাবাহিক যখন অনুপাত আসবে তখন আমরা এদের মধ্যে সম্পর্কটা পেয়ে যাব তো কিভাবে পাবো দেখো তাহলে আমাদের সেক্ষেত্রে কাঠটা সমান করতে হবে এখানে দেখো তো উভয় রাশিতে যে আছে তারটাই সমান করব উভয়টাতে আছে কে তপন আছে উভয়টাতে তাহলে এখানেও তখন আছে এখানেও তখন আছে তপনেরটা সমান করব কিভাবে দেখো তখনের এখানে আছে তিন এখানে আছে পাঁচ আমরা ওই যে একটু আগে শিখেছিলাম যে উপর নিচে কোনা কোনি এদের গুণ করলেই অর্থাৎ একে পাঁচ দিয়ে গুণ করব আর একে তিন দিয়ে তাহলে কি হচ্ছে একে যখন আমি পাঁচ দিয়ে গুণ করব চার পাঁচা কুড়ি ইস্টু পাঁচ দিয়ে গুণ করাই কুড়ি ইস্টু পনেরো এটা হয়ে যাবে কি যে পনেরো ইস্টু বারো তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি কি যে পনির দেখো সক সহজেই বের হয়ে গেল পনির ইস্টু তপন ইস্টু রবিন দেখো তাহলে আমরা কি কি পেলাম পনির ইস্টু তপন ইস্টু রবিন সমান সমান পনিরের আছে বিশ রবিনের আছে পনেরো আর ওই রবিন বলছি তপনের আছে পনেরো আর রবিনের আছে বারো তাহলে দেখো পনির তপন আর রবিনের আমরা ধারাবাহিক পেয়েছি তাহলে এখান থেকে আমরা সহজে লিখতে পারি পনির ইস্টু পনির ইস্টু কারণ দুই পক্ষ থেকে আমি তপনটাকে বাদ দিলাম তাহলে পনির ইস্টু রবিন পনির ইস্টু রবিন সমান সমান বিশ ইস্টু বারো কারণ তপন মাস থেকে আমি কারণ আমার তপনের এখন প্রয়োজন নাই যে আমি তপনকে বাদ দিয়ে রবিনকে পনির এবং রবিনকে নিলাম তাহলে কি পাচ্ছি আমি দেখো এখান থেকে আমার বের করতে হবে কাঠটা রবিনেরটা তাহলে আমি পনিরেরটা জানি পনিরের আছে কত তাহলে পনিরের আয় ইস্টু রবিনের আয় দেখো তাহলে পনিরের আয় যেহেতু আমি এখানে আয়টা আগে লিখিনি যাই একটু বড় হওয়ার কারণে আমি সংক্ষেপে লিখেছিলাম তোমরা এখানে পনিরের আয় ইস্টু রবিনের আয় এভাবে আয়গুলো লিখে নেবে তো দেখো পনিরের আয় রব তখনের আয় রবিনের আয় এটা তোমরা এখানে একটু লিখে নেবে যখন নোটটা তোমরা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে করবে বা ধারাবাহিকভাবে করবে তখন এগুলো লিখে নেবে তো পনিরের আয় বাই আমরা কি লিখবো যে রবিনের আয় কারণ আমরা এই অনুপাতকে ভাগ আকারে লিখতে পারি এটা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে লিখে আসছি বা শিখে এসেছি তাহলে বিশ বাই বারো এখন আমার বের করতে হবে কার আয় 
रबिने रहा रबिने रहा जो बेर करते चाहिए कोा खनि गुण नियम अनुसारे आर गुण नियम अनुसारे रबिने आय कार रबिने रबिने आय गुण बीस कारण ये कोा खनि गुण समान समान पनर आय गुण आय गुण बारो एन कथा हे बेर करब कार्ड रबिने अतए रबिने आय रबिने आय समान समान पनर आय लिखे दीची जैगा कम हर कारण एखे पनर आय पे कत प्रश्ने एक शत बीस टाइम एक शत बीस गुण ये बारो दिल और इन रबिने आय जेहतु बेर करब ये बीस अन्य पास नहीं जाने गुण आकार आज ए पास गेले बार चले जाए रबिने आय काटाटी कर छय दुगुण बारो तय कूड़ी एकश बीस छय थे छय बारो बहत्तर तेल अन्सार आस बहत्तर टाक तुम्हारा बहत्तर टाकटा लिखबा एखे नीचे लिखबा अतए रबिने आय समान तो जेहतु जैगा कम ये एखे कमप्लीट कर दिए तो प्रिय शिक्षार्थी आजकल मत आलोचना एखे शेष कर एच डब्ल्यू गो थे देखो हमें एच डब्ल्यू गो एखे लिखे दीची एक तो तुम्हारा प्रथम देखो शून्य स्थान पूरण कर तीन दागे अर्थात देखो एखे तीन टाशि तीन दागे अंक गो देखा जो तीन टाशि जाना अन्नता बेर करते तो तुम्हारा तीन टाशि थे अन्नता बेर कर नियम प्रथम राशि इंटू चतुर्थ राशि समान द्वित राशि इंटू तृत्य राशि ये नियम बेर निबा तुम्हारा तीन दागे तुम्हरा कर ख तीन दागे ख उम और एरपर चार दागे चार दागे कर चतुर्थ समान भाव बेर करते चार दागे तुम्हारा ग घ ग घ ना पारे हमें अवश्य तुम्हारे आबाद कर देव तब तुम्हारा चेष्टा कर दाग नम्बर दीची शिक्षार्थीशीलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि